Hey guys, my name is Shrikant Nargu and I'm from the top percentile course. I've scored a 99.96 in MBA CED 2020. So in this video, I'll talk about the common mistakes which we make in the data interpretation section. The first would be calculating difficult data uh, data sets. So what happens is that we have seen a big number, like a three-digit number and a four-digit number, and we have to multiply them both. So what happens is that we have to write the whole data on the rough paper, and then we have to multiply it on the rough paper, and then we have to multiply it on the rough paper. ये मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में हमको अराउंड 40 50 सेकंड्स चला जाता है और ये करने के तुरंत बाद हमको आंसर भी नहीं आता सो so, ऐसे अगर आपको दो तीन मल्टीप्लीकेशन करने पड़े तो आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन में अराउंड आप टू मिनट स्पेंड कर रहे हो तो डेटा इंटरप्रिटेशन में वी शुड ऑलवेज अवॉइड टू सॉल्व टीडीएस क्वेश्चन ट्राई टू अप्रोक्सीमेट ट्राई टू यूज परसेंटेजेस मतलब फ्रैक्शन वैल्यू यूज करो जल्दी से सोल्व करने की कोशिश करो जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ अगर आपको पूछा गया है कि 28.5 परसेंट ऑफ 14 का आंसर निकालो तो 28.5 परसेंट ऑफ 14 को लोग क्या करेंगे नॉर्मली 28 एट इंटू फोर्टीन करके सॉल्व करते हैं इसको काफी टाइम चला जाता है मैं बोलूंगा कि इसको आपको पेन के नोटबुक के ऊपर पेन भी रखने की जरूरत नहीं आप ओरली इसको कैलकुलेट कर सकते हो ट्वेंटी इज बेसिकली अगर आप देखोगे वन बाय सेवन फोर्टीन होता है ठीक है तो टू बाय सेवन कितना होगा अराउंड ट्वेंटी होगा तो टू बाई सेवन इंटू फोर्टीन कितना होगा डायरेक्टली फोर तो इसको मुझे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी पेन को मेरे को बुक के ऊपर या रफशेट के ऊपर रखने की जरूरत भी नहीं पड़ी तो ट्राई टू यू नो कैलकुलेट द क्वेश्चन इन योर माइंड डो नॉट ट्राई टू सॉल्व इट वाइल डूइंग द क्वेश्चन ठीक है एंड द सेकेंड कॉमन मिस्टेक विच वी डू इज वी ट्राई टू लीव द एंटायर सेट इफ इट इज वेरी डिफिकल्ट बहुत बार ये होता है कि हम लोग क्वेश्चन स्किप करने के टाइम पे एक बड़ा सेट देखने के बाद उसको डायरेक्टली स्किप करते हैं कि यार ये नहीं होगा बट ट्रस्ट मी उसमें एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो आप 30 टू 40 सेकंड्स में ओरली सॉल्व कर सकते हो जैसे ये एग्जांपल दिया था मैंने वैसे आपको एक दो क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें आपको सिर्फ रेशियोज निकालना हो या डेटा को एक के नीचे एक डाल के उसका वैल्यू निकालना हो तो मेक श्योर करो कि आप पूरा डेटा डी का सेट को छोड़ नहीं रहे हो बस ओरली एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन उसमें सोल्व कर पा रहे हो बाकी आप गेस्ट वर्क में उसमें मार्क्स निकाल सकते हो तो कभी भी पूरे डी सेट को छोड़ने का गलती मत करना तो थर्ड मिस्टेक ये होगा कि हम लोग रेशियोज लिखने के टाइम काफी बार क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी करने के लिए हम लोग उल्टा लिख देते हैं कभी कभी रेशियोज को और क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले भी काफी इंटेलिजेंट होता है वो हम लोग को रेशियो ऑफ ए टू बी की जगह पे रेशियो ऑफ बी टू ए पूछ लेते हैं और फास्ट फास्ट कैलकुलेशन करने के टाइम हम वो मिस कर जाते हैं तो मेक श्योर करो कि और ऑन योर गार्ड और ऐसे छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स ना करो क्योंकि इसमें से एक मार्क भी अगर आपको कम मिलता है तो ओवरऑल आपके स्कोर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा तो ये वाला मिस्टेक भी अवॉइड करना है इसके बाद नॉर्मली हम लोग डेटा इंटरप्रेट करने में कभी कभी मिस्टेक करते हैं फॉर एग्जांपल हम लोग को पूछा रहेगा कि कॉस्ट प्राइस का वैल्यूज दिया है सेलिंग प्राइस का वैल्यू दिया और हम लोग कॉस्ट प्राइस की जगह पे सेलिंग प्राइस डाल देंगे या पूरा सॉल्व करने के टाइम कहीं कहीं पे हम लोग कोई दूसरा वैल्यू को दूसरे जगह पे डालते हैं तो ये बहुत ही सिली मिस्टेक है इसको अवॉइड करने का बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्ट प्रैक्टिस करो बारोग्राफ को प्रैक्टिस करो लाइन ग्राफ को प्रैक्टिस करो पाई चार्ट को प्रैक्टिस करो Like, और मिक्स्ड ग्राफ्स भी बहुत सारे होते हैं तो डी में अगर मार्क्स लाना है तो प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग इसमें कोई अलग से आपको फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है ना कुछ दूसरा कुछ सीखना है इसमें बस परसेंटेजेस प्रॉफिट एंड लॉस के कभी कभी डी में फॉर्मूलाज का क्वेश्चन में भी आ सकता है इनकम एक्सपेंसिस वाले आ सकते हैं विच इज ऑलमोस्ट द सेम और उसके बाद में बाकी तो पूरा परसेंटेजेस और आपके कैलकुलेशन स्पीड पर है आई नो फॉर अ फैक्ट की अनय जो जब प्रिपेयर करता था तो वो नॉर्मली कोई भी रोड पे अगर ऑटो रिक्शा या कोई गाड़ी जा रहे तो उसमें नंबर प्लेट्स पे जो नंबर होता है कार के उसको वो देख के मल्टीप्लाई करता था लाइक मनी मन में वेन एवर ही इज गोइंग फ्रॉम इज कॉलेज टू इज होम तो इससे क्या होता है आपका कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में आप कैलकुलेशन करते रहोगे तो ओवरली भी आप फास्ट कैलकुलेट कर पाओगे राइट right? तो हम लोग को मेक श्योर sure करना है कि हम लोग बहुत प्रैक्टिस करते रहे डी के लिए डी आई इज अ वेरी स्कोरिंग सेक्शन इन पर्टिकुलरली इन द क्वांस क्योंकि पचास क्वेश्चन में बीस क्वेश्चन अराउंड डी के आते हैं और उसमें अगर आप पंद्रह निकाल सकते हो तो ओवरऑल आप क्वांट में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो तो मेक श्योर आप ये कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करो और कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ऑल द बेस्ट